बच्चों कुछ अच्छे क्वेश्चन चुने हैं आपके लिए तो आज हम यही अच्छे क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आने लायक है तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे तो बहुत ध्यान से देखना है इनको और इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे ठीक है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन है ए डी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी इज अड तो ऐसा करते हैं चलो सर्कल बनाते हैं ये है सर्कल और इसकी एक डायमीटर बना देते हैं एडी और एक कॉर्ड बना देते हैं एडी राइट नाम दे देते हैं एडी और एडी आगे बढ़ते हैं एडी इज थर्टी फोर इसको थर्टी फोर सेंटीमीटर लिख देते हैं ए बी थर्टी सेंटीमीटर इसको थर्टी सेंटीमीटर लिख देते हैं द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल सेंटर मार्क करते हैं ओ और सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि जब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है नीचे ये जो परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट करता है उसको नाम दे देते हैं एस ओके तो ये एक ट्रायंगल हमारा बन गया इनफैक्ट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना इट्स द राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एस क्लियर हो गए और हमें फाइन क्या करना है ओ एस तो आप लिख दीजिए देखिए क्वेश्चन था द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि द डिस्टेंस इनफैक्ट ये स्टेटमेंट लिखनी है तो इसमें लिखने गया है आप ये क्वेश्चन से वापिस कर सकते हैं ठीक है क्या लिखना है आपने आपने लिखना है द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ सी ओ एस ओ एस ओ एस ठीक है ये जो ओ एस तो एक चीज तो क्लियर हो गई द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ एस अब ओ एस की वैल्यू निकाल कैसे निकालेंगे आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ओ ए एस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस एस ओ स्क्वायर रीजन में आप लिखिए ब्रैकेट में लिख दीजिए पाथोरस पाथो गोरस ओके अब ओ ए कितना है देखो अगर आपका ओ डी थर्टी फोर है तो ओ ए कितना होगा हाफ क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस और ओ ए रेडियस है तो थर्टी फोर का हाफ हो जाएगा सेवनटीन ये सेवनटीन दस पर बन जाते हैं ए एस ए एस थर्टी का हाफ होगा क्यों क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाय सर्टी पॉट ठीक है तो यहाँ ए एस की वैल्यू हो जाएगी फिफ्टीन फिफ्टीन के स्क्वायर कर देते हैं सर और प्लस एस ओ वो हमें निकालना तो सेवनटीन का स्क्वायर होता है टू एट नाइन फिफ्टीन का स्क्वायर होता है टू टू फाइव और एस ओ का स्क्वायर हमने निकाल 
तो बच्चों यहाँ हो जाएगा ये यहाँ लिखे हम एस ओ का स्क्वायर टू एट नाइन माइनस टू टू फाइव माइनस करो नाइन माइनस फाइव फोर और एट माइनस टू सिक्स टू माइनस टू जीरो तो एसओ आ जाएगा हमारा एट क्यों क्योंकि तो जो सिक्सटी फोर है वो एट का स्क्वायर होता है ठीक है यानी अगर एसओ का एसओ स्क्वायर एट स्क्वायर है तो एसओ कितना हो जाएगा एट एट नजर आ रहा है आपको ठीक है यानी जो डी चॉइस है वो करेक्ट ठीक है तो आसान क्वेश्चन था ओके सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है इन द फिगर इफ ओ ए फाइव सेंटीमीटर इसमें ऑलरेडी मार्क है ओ ए तो लिख देते हैं फाइव सेंटीमीटर ए ठीक है ए बी एट सेंटीमीटर यानी जो कॉर्ड है वो ए बी एट सेंटीमीटर की रखी है एंड ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी और जो ओ डी है वो ए बी के परपेंडिकुलर है Then CD, CD की वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू ओके देखिए अगर ए बी हमारा है एट तो ए सी कितना होगा फोर सेंटीमीटर अब लिखिए कि सिंस ए बी इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर देव फॉर ए सी फोर सेंटीमीटर रीजन में आप लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड ओके ये आप लिख सकते हैं क्लियर हो गए और अब वापस से इन राइट ट्राइंगल ओ ए सी तो यहां आप लिखेंगे कि नाउ कॉमन इन राइट ट्राइंगल ओ सी ए ठीक है राइट एंगल यहां पर होगा थोड़ी सी स्पेस की जरूरत होगी चलिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं ओके तो वापस से बात हो चलमी लगा दी है तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी तो ओ ए है फाइव यानी जो फाइव का स्क्वायर ए सी है फोर यानी जो फोर का स्क्वायर और सी ओ स्क्वायर हमें निकालना है तो फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव फोर फोर जो सिक्सटीन प्लस सी ओ स्क्वायर तो ट्वेंटी फाइव अपनी जगह ट्वेंटी फाइव ही लेना है सिक्सटीन को हम यहां से यहां शिफ्ट करेंगे यानी कि इसकी जो साइड है वो चेंज होगी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो इसका साइन चेंज होगा यानी कि सिक्सटीन का हो जाएगा माइनस सिक्सटीन सी ओ स्क्वायर अपनी जगह ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन नाइन ठीक है आगे का यहां देखिए देखो सी ओ स्क्वायर हो जाएगा थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री जाना नहीं तो सी ओ कितना हो गया तो ये जो ओ सी है ये हो गया हमारा थ्री सेवन हमें निकालना क्या है हमें निकालना है सी डी ये नीचे वाला पोर्शन ओके तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये है क्या देखिए आप देखिए सी डी तो देव फॉर सी डी इज इक्वल टू ओडी माइनस ओ सी 
ओडी क्या रेडियस है रेडियस कितनी है फाइव सेंटीमीटर ओसी कितनी निकाली होंगे थ्री सेंटीमीटर फाइव माइनस थ्री टू सेंटीमीटर आंसर कितना आया टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर आंसर है इसका सिंपल था बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर बी सी इजल टू सिक्सटीन सेंटीमीटर एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी ठीक है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी ए बी ट्वेल्व सेंटीमीटर है बी सी सिक्सटीन सेंटीमीटर है ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी कहने का मतलब यह है कि ये जो तीनों पॉइंट है ए बी सी ये सर्कल के ऊपर पहली चीज तो ये समझ में होगी आपको इसमें दे रखा है कि जो सर्कल है वो ए बी सी से पास होता है ओके और यानी कि जो कॉर्ड हमें बनानी है वो परपेंडिकुलर कॉर्ड बना और परपेंडिकुलर कॉर्ड का मतलब होता है कि हमें पता है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है तो पहले एक डायमीटर बना लू और डायमीटर से एक थोड़ी सी लॉन्गर कॉर्ड बनाओ जिसे हम ट्वेल्व सेंटीमीटर बना देंगे और दूसरी शॉर्टर कॉर्ड जिसे हम बना देंगे नहीं लॉन्गर को सिक्सटीन बनाएंगे और शॉर्टर को ट्वेल्व बनाएंगे ठीक है तो हम आपको सामने में आ गया होगा कि हम नीचे जो पॉइंट है उसको ए करेंगे फिर बी और फिर सी यानी कि ये जो है ये हो जाएगा ट्वेल्व सेंटीमीटर ये भी ये हो जाएगा सिक्सटीन सेंटीमीटर ठीक है और हमें फाइंड करनी है रेडियस तो रेडियस फाइंड करना बहुत आसान है ये राइट एंगल बनी गया आपका ठीक है तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल देवर ए सी इज अड एम ठीक है तो पहले ये फैक्ट लिख दो कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल ठीक है देर फॉर ए सी इज अ डायमीटर ठीक है अब इन ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ए बी सी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए बी है ट्वेल्व तो ट्वेल्व का स्क्वायर बी सी है सिक्सटीन तो सिक्सटीन का स्क्वायर ट्वेल्व का स्क्वायर होता है वन फोर्टी फोर और सिक्सटीन का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन का स्क्वायर होता है टू फिफ्टी सिक्स चलो करके देख लेते हैं सिक्सटीन सिक्स जो नाइन्टी सिक्स नाइन कैरी ओवर हो जाएगा सिक्सटीन वन जो सिक्सटीन और नाइन ट्वेंटी फाइव ठीक है यानी कि टू फिफ्टी सिक्स ही होता है सही था प्लस करते हैं तो सिक्स और फोर टेन वन कैरी ओवर हो जाएगा फाइव फोर नाइन और वन कैरी ओवर हो जाएगा टू और वन थ्री और वन कैरी ओवर हो जाएगा यानी कि फोर तो यहां देख लेते हैं 
तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा हमारा फोर हंड्रेड यानी कि ट्वेंटी का स्क्वायर तो ए सी हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है ट्वेंटी सेंटीमीटर क्या है डायमीटर दे फॉर रेडियस रेडियस हो जाएगा ए सी अपॉन टू क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है तो ट्वेंटी अपॉन टू वन जा और टेन टेन इज दिल इज यानी कि सी जो पार्ट है वो करेक्ट है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है देखो फिगर जो बनी है जब फिगर जो बनती है थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन फिगर में देख के आधी सारी चीजें हमारी समझ में आ जाती है देखिए इन द फिगर इफ एंगल एबीसी ट्वेंटी डिग्री ठीक है ट्वेंटी डिग्री इधर रखा है देन एंगल एओसी यानी ये एंगल हमें बता दें ये बता तो ये एंगल हो जाएगा फोर्टी डिग्री ठीक है तो आप देखेंगे कि इफ एंगल एबीसी ट्वेंटी डिग्री देन एंगल ए ओ सी इज फोर्टी रीजन में क्या लिखेंगे रीजन में लिखेंगे एंगल एंगल सबटेंडेड बाई बाई दाई एन आर्थ ऑन देंटर is double the angle subtended by it on the circle ठीक है तो ये थ्योरम है तो डायरेक्ट थ्योरम से हो जाएगा इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर फाइव तो मई फिगर बनी है तो ये भी आसान क्वेश्चन होने वाला है लिखा है इन द फिगर इफ ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी देन एंगल सी ए बी इज इक्वल टू सी ए बी तो ये फोर्टी फाइव हो जाएगा अब देखो हुआ वैसे सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल सेमी सर्कल इज Always ninety degree. Therefore, angle A C B is ninety degree. Okay? Clear? Okay. इसके बाद since ए सी फिजिकल टू बी सी एम्प्लाइज एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए रीजन लिखेंगे एंगल एंगल अपोजिट टू 
equal sides ठीक है मतलब आइसोसिएशन इस ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल ही होते हैं तो ये एक आइसोसिएशन इस ट्रायंगल ही है ओके अब आप लिख सकते हैं देवफॉर एंगल सीएबी प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल बी सी ए इजिकल टू वन एट्टी डिग्री ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ओके अब क्योंकि सी ए बी और ए बी सी ये बराबर है सी ए बी और ए बी सी ये बराबर है तो उसको लिख देते हैं टू सी ए बी ओके क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना तो इसको भी सी ए बी कंसिडर करके टू सी बी लिख अच्छा बी सी ए ये तो नाइनटी डिग्री है ही वो हम ऊपर लिख चुके ये ना बी सी ए नाइनटी डिग्री अच्छा ये तो पता ही होगा ना आपको क्योंकि एक एंगल को हम दो तरीके से बोल सकते हैं इसको अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो हम इसे बोलेंगे ए सी बी और अगर इसी एंगल को अगर हम बी से स्टार्ट करेंगे तो बोलेंगे बी सी ए इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ऊपर लिखा है ए सी बी और नीचे बी सी ए वो एक ही एंगल है ओके डोंट कंफ्यूज समझ आया ओके तो बी सी ए कितना ए बी बी सी ए और ए सी बी है नाइनटी डिग्री तो यहाँ नाइनटी डिग्री देते हैं टू वन एटी नाइनटी को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं जब यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या होगा वन एट्टी डिग्री माइनस नाइनटी डिग्री ये क्या आ गया टू सी ए बी वन एट्टी माइनस नाइनटी नाइनटी डिग्री तो टू सी ए बी आ गया नाइनटी ठीक है तो आगे का यहाँ कर लेते हैं फॉर सी ए बी एंगल है एंगल सी भी हो जाएगा नाइन्टी डिग्री अपॉन में टू ओके एंगल बहुत देर में लगा देते हैं एंगल लिखना जरूरी होता है तो नाइन्टी माइनस टू कितना हो गया फोर्टी फाइव डिग्री ये लो आगे फोर्टी फाइव डिग्री समझ आया तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें दे रखा है देखिए इन द फिगर इफ एंगल ओ ए बी फोर्टी डिग्री देन ए सी बी तो ए सी बी हो जाएगा फिफ्टी डिग्री एसी भी कितना हो जाएगा फिफ्टी डिग्री अब आप कहेंगे हाउ ठीक है हाउ बताते हैं जैसे देखिए सबसे पहले आप देखिए कि इन आइसो आइसो सलिस ठीक है इन आइसोसलिस ट्राइंगल ट्राइंगल ए ओ बी ठीक है एंगल ए इजिकल टू एंगल ठीक है सिंस ओ ए इजिकल टू ओ बी क्योंकि ओ ए ओ बी तो रेडियस है ना वो तो इक्वल होंगे होंगे देर फॉर एंगल ए या देर फॉर का साइन सही नहीं रहेगा 
देव को बस आइने लगाते नाव लिखते थे नाव नाव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इजिकल टू वन एटी डी ये तो पता ही है आपको एंगल सम प्रॉपर्टी होती है तो एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए कितना है फोर्टी डिग्री एंगल भी कितना होगा फोर्टी डिग्री एंगल कितना हुआ निकालना फोर्टी फोर्टी एट्टी इसके आगे का काम तब होगा जब स्पेस होगा अब हो सकता है आगे तो एंगल ओ निकालने के लिए एट्टी को शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इट विल बिकम माइनस एटी वन एटी माइनस एटी हंड्रेड डिग्री ओके एंगल हो गया होगा हंड्रेड डिग्री देर फॉर एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा हंड्रेड अपॉन टू यानी कि फिफ्टी डिग्री रीजन में क्या लिखेंगे रीजन में लिखेंगे बच्चों देखो यहां रीजन लिख रहा हूं ठीक है रीजन में आप लिखेंगे कि एंगल सबेंडेड बाई एन आर एट द सेंटर सेंटर इज डबल एंगल सबेंडेड बाई इट ऑन द सर्कल क्या नजर नहीं आ रहा छोटा है कि ए बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्या होता है जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे हो ओके सर दैट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कम स्क्राइबिंग इट एंगल ए डी सी वन फोर्टी डिग्री देन बी एस सी इज इक्वल टू ओके तो फिगर तो बनानी पड़ेगी चलिए पहले फिगर ही बना देते हैं तो पहले एक सर्कल बनाते हैं एक डायमीटर बनाते हैं तो डायमीटर हो जाएगी इसकी दे रखी है रेडी है तो चेंज नहीं कर सकते बाकी एक पॉइंट यहां लेते हैं सी और एक पॉइंट यहां ले लेते हैं जी तो इनको ज्वाइन कर देते हैं तो सी को यहां से ज्वाइन कर देते हैं सी के साथ और फिर सी को डी के साथ ज्वाइन कर देते हैं और डी को फिर ई के साथ आगे की कहानी यह है कि एडीसी वन फोर्टी डिग्री है तो एडीसी हमें दे रखा है वन फोर्टी डिग्री लिख लो वन फोर्टी डिग्री बी ए सी बताना है बी ए सी बी ए सी यानी कि ये एंगल बताना 
ये वाला नहीं देता ओके okay? थोड़ा सा सही नहीं बना इसको थोड़ा सा सही करें जो लाइन है वो अच्छी नहीं बनी दोबारा से बना लेते हैं ये वाला नहीं बना बी एस सी अगर बी एस सी की बजाय बी सी ए पूछा होता तो डायरेक्ट बता देते कि राइट एंगल है क्योंकि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल राइट एंगल ही होता है ओके अब ये सी भी फाइन करना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि अगर ये 140 है तो ये हो जाएगा 40 डिग्री रीजन सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वारिलेटरल आर 180 डिग्री ठीक है सप्लीमेंट्री होते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वारिलेटरल आर सप्लीमेंट्री और जब आपके पास ट्रायंगल में एक एंगल 90 है एक 40 है तो जो थर्ड कितना होगा थर्ड हो जाएगा और इसी बात है 50 डिग्री 50 डिग्री है हाँ है अब इसे सिस्टमेटिक तरीके से कर देते हैं कैसे कर देते देखिए सबसे पहले आपने फिगर बना ली फिगर बनाने के बाद आप लिखेंगे कि एंगल इन अमी सर्कल इज ऑलवेज नाइन डिग्री ठीक है एंगल ए सी बी इजिकल टू नाइन इसके बाद आप लिखेंगे एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी बी एजिकल टू वन एट्टी डिग्री रीजन होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक ठीक है मैंने शॉर्ट में लिखा है आप पूरे पूरे लिख देना इसको अपोजिट लिख देना इसको लिख देना ठीक है हाँ अगर चल मैं लिख देता हूँ कोई बात नहीं ओके तो अपोजिट अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक ओके अब एडीसी तो दे रखा है वन फोर्टी डिग्री सी बी ए निकालना है सी बी ए वन फोर्टी को तो शिफ्ट करना पड़ेगा तो जो फोर सी बी हो जाएगा वन एट्टी माइनस वन फोर्टी माइनस और वन फोर्टी डिग्री आ जाएगा ठीक है अब हमें क्या निकालना था बी एस सी तो अब देखेंगे आप इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी डिगल टू वन एट्टी डिग्री रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ साइंगल एंगल है कितना है हाँ एंगल है मैं फाइन करना है ओके एंगल बी फाइन कर चुके हैं नाइनटी है एंगल सी 
फाइन कर चुके हैं फोर्टी है एंगल में निकालना है फिजिकल टू वन एटी तो एंगल ए हो जाएगा हमारा वन एट्टी डिग्री माइनस इन दोनों को प्लस करके माइनस वन है तो नाइनटी और फोर्टी वन थर्टी यानी कि फिफ्टी डिग्री यानी बी वाली चॉइस करेक्ट है हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर एट ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर एट है ठीक है लिखा है इन द फिगर बी सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल बी ए सिक्सटी डिग्री दैन एंगल ए डी सी इज इक्वल टू ओके तो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा देखिए अगर हमें ये दे रखा है कि बी ए ओ यानी कि ये एंगल अगर सिक्सटी डिग्री दे रखा है तो ये भी सिक्सटी हो जाएगा क्योंकि ओ ए और ओ बी और अगर ये दोनों सिक्सटी सिक्सटी के हो गए तो ये भी सिक्सटी हो जाएगा हो जाएगा ना ओके अब हमें निकालना है एडीसी यानी कि वाला एंगल निकालना तो अगर हम ये वाला आप कंसीडर करें कौन सा वाला एसी तो एसी जो सेंटर पे एंगल सब्टेन कर रहा है वो कर रहा है वन ट्वेंटी डिग्री कैसे क्योंकि ये पूरा वन एट्टी होता है वन एट्टी में से इतना सिक्सटी हो गया तो बाकी बचा वन ट्वेंटी अगर ये वन ट्वेंटी तो ये कितना होगा सिक्सटी डिग्री तो आंसर हो गया सिक्सटी डिग्री समझ आया अब इसको ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिख के बताता हूँ आपको ओके तो थोड़े स्पेस की जरूरत होगी क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा सा शुरुआत करते हैं सिंस सिंस एंगल पी ए ओ लीगल टू सिक्सटी डिग्री दे फॉर एंगल ए बी ओ सिक्सटी डिग्री ठीक है ना रीजन में क्या होगा रीजन में आप लिखेंगे वही ओ ए जीगल टू ओ बी ठीक है ना तो लिख दीजिए ओ एजिकल टू ओ बी तो इसके बाद देफोर इसके बाद ले लीजिए कि इन ट्राइंगल ए बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ लीगल टू वन एटी डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ठीक है तो एंगल ए कितना है सिक्सटी डिग्री एंगल बी कितना सिक्सटी डिग्री एंगल लो निकालना कितना होगा देखो सिक्सटी सिक्सटी वन ट्वेंटी एंगल लो निकालने के लिए आप करेंगे से वन एट्टी माइनस वन ट्वेंटी कितना आ गया सिक्सटी क्लियर 
अब आप लिखिए एंगल मैं एंगल ओ ये जो एंगल ओ है एक्चुअल में ये एंगल है बी ओ ए ठीक है क्योंकि ये वाला एंगल है तो देर एंगल बी ओ ए सिक्सटी जीरो अब लिखेंगे हम एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी इजिकल टू वन एक्टी डिग्री रीजन क्या होगा रीजन होगा लीनियर पेयर ठीक है तो ये हो गया सिक्सटी डिग्री एंगल ए ओ सी वन एक्टी डिग्री फॉर एंगल ए ओ सी हो जाएगा वन एक्टी डिग्री माइनस सिक्सटी डिग्री कितना हो गया वन डिग्री तो अब हमने एंगल ए ओ सी फाइन कर लिया कितना वन ट्वेंटी ये एंगल क्या है ये एंगल है दिस एंगल इज सबेंडेड बाई दी आर ए सी ओके तो अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या लिखेंगे लिखे यहां पर चलो यार लिख देते फोन में ये देव फॉर देव फॉर एंगल ए डी सी इजिकल टू सिक्सटी डिग्री रीजन क्या होगा रीजन होगा एंगल सबेंडेड बाई एन आर इज डबल एंगल सबेंडेड बाई एन आर एट दी सेंटर है ना एंगल सबेंडेड चलो ऊपर लिख देते हैं ये जो ये वही वाली थ्योर है जो मैं कई बार लिख चुका हूं तो कहा लिखे चलो यहां लिख देता हूं ऊपर है ये देखो रीजन में होगा एंगल सबेंडेड बाई एन आर डबल एंगल सबेंडेड बाई एन आर एट दी सेंटर इज डबल डबल then the angle subtended and did by it at the at the तो हालांकि अभी और भी क्वेश्चन है इसमें लेकिन क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करें ओके तो टिल देन प्रैक्टिस करो एक क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं तो जब तक इन क्वेश्चंस में आप अपनी महारत हासिल करो तब तक फिर हम नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं ओके चलो थैंक यू वेरी मच